Good morning students. Welcome to your chemistry class lecture 4. Okay, we were doing chapter number 5 combustion and flame. Now we will discuss about a candle flame. Okay, so what is a candle flame? We will discuss. See here on page number 79 a candle flame. A candle flame is divided into the following three zones. Okay, see figure here. The candle flame is divided into the following three zones okay now the innermost zone it appears black and is the dark zone of a candle see this one ye jo hai aapka ye innermost zone hai candle flame ka jo black hai hai na aur wo dark zone hota hai candle ka okay no combustion occurs here because of lack of oxygen yahan pe kyunki oxygen bahut kam hoti hai isliye yahan pe combustion nahi hota hai it contains unburnt wax and is the least hot region of the candle flame. ये जो region होता है, ये वाला, ये एकदम ठंड गरम नहीं होता है, unburnt ये जलता नहीं है और ये सबसे कम region होता है candle के flame का, ये एक candle का flame है. Okay, this is a candle flame. इसमें देखिए तीन layers हैं. ये black है, ये yellow दिख रहा है आपको, and this is the peach one. This is the innermost flame. Okay. This is the innermost flame. ये एकदम innermost, innermost एकदम अंदर का वाला flame है, जो black होता है, ये गरम नहीं हो, गरम नहीं होता है, जलता भी नहीं है, और ये black color का होता है, okay? Now the middle zone. Now this is the middle zone. ये जो yellow color का है, this is the middle zone of a flame, okay? Partial combustion takes place, and wax vapor start burning with a yellowish flame. ठीक है ये जो होता है ये मिडिल फ्लेम है इसमें पार्शियल कंबस्शन होता है और जो वैक्स वेपर होता है स्टार्ट बर्निंग वो स्टार्ट हो जाता है बर्न होना येलोइश फ्लेम के साथ साथ दिस रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट ये मीडियम हॉट होता है ये ज्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज्यादा ठंडा भी नहीं मॉडरेट होता है एकदम इट इज आल्सो नोन एज द ल्यूमिनस जोन ये जो है वो ल्यूमिनस जोन है ये जलता है पार्शियली देन द आउटर जोन this is the region of complete combustion of wax vapor. ये जो होता है ये complete region ये region जो है outer zone जो है this is the region यहाँ पे complete combustion होता है wax vapor का जिसमें ये blue color का flame होता है the wax burns here completely यहाँ पे wax completely burn हो जाता है और carbon dioxide produce करता है water vapor भी और heat भी ये region जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है candle flame का जो बाहर वाला होता है, ओके। Now we will see also this luminous flame versus non-luminous flame, ओके। Now see, a luminous flame is yellow in color and is formed by incomplete combustion of fuel, fuel in sufficient oxygen availability. Luminous flame क्या होता है? वो येलो होता है कलर में और जो होता है वो इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पे combustion incomplete होता है, in sufficient oxygen availability. Sufficient oxygen तो होता है, लेकिन incomplete combustion होता है। its temperature is lower than the non-luminous flame. इसका जो temperature होता है वो lowest होता है as compared to non-luminous flame. It produces heat and light and leaves black carbon particles and other residues. Non-luminous flame क्या होता है? वो blue in color होता है and is formed as a result of complete combustion of hydrocarbons in excess of oxygen. Non-luminous flame होता है जो blue in color होता है and is formed as a result और कैसे form होता है complete combustion हो जाता है hydrocarbons का in excess of oxygen excess oxygen बहुत ज़्यादा होती है ये flame जो होता है does not leave ये कोई भी बाहर कोई भी residue produces नहीं होता है heat residue produces heat but has a very little light ओके ये कोई भी रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता है कोई भी वेस्ट प्रोड्यूसेस और गर्म देता है गर्माहट प्रोड्यूसेस हीट भी देता है और बहुत ही कम लाइट होती है ओके सो आई विल आस्क यू टू योर टीचर साइंस टीचर पैरल टीचर कैन आल्सो आस्क यू अबाउट दिस फ्लेम आल्सो ओके सो सी दिस इज द फ्लेम ओके व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम ओके प्रैक्टिस दिस डायग्राम नाउ टू प्रूफ दैट द वैक्स पेपर बर्न विद अ फ्लेम हमको ये प्रूफ करना है कि जो वैक्स पेपर है वो फ्लेम के साथ बर्न होता है टेक अ ग्लास ट्यूब एंड होल्ड इट फ्रॉम द मिडल ये ग्लास ट्यूब आप लेंगे उसको बीच से पकड़ेंगे उसको टोंग्स से टोंग्स ओके इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इनटू द डार्क जोन एक वन एक एंड को आप डार्क जोन में एंटर कर देंगे 
नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ठीक है जो नॉन फ्लिकरिंग कैंडल जो होगा उसमें उसके जाग जोर में आप उसको एंटर कर दोगे नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब अब एक लाइटेड मैस्टिक आप लाएंगे दूसरे ग्लास ट्यूब के एंड पे वॉट डू यू सी आपने क्या ऑब्जर्व किया वाई डू यू सी अ फ्लेम ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब आपको ग्लास ट्यूब के दूसरे साइड में फ्लेम क्यों दिखा द मेल्टेड वैक्स वेपराइज जो मेल्टेड वैक्स हो रहा है वो वेपराइज हो रहा है बर्निंग का प्रोसेस में और वो जो है वो ग्लास ट्यूब से पास हो रहा है दूसरे एंड की तरफ इसीलिए वहाँ पे जो है वहाँ पे भी बर्निंग हो रहा है ठीक है दिस एक्टिविटी यू कैन नॉट डू एट होम ओके वी आर जस्ट रीडिंग दिस एक्टिविटी बट दिस एक्टिविटी यू कैन नॉट डू एट होम अलोन ओके दिस कैन बी डन इन योर लैब्स ओके अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर ओके Now coming to the next is activity 5.7 to prove that the innermost zone of a candle flame has unburned wax. अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनर मोज जोन होता है कैंडल का उसका वैक्स जो होता है वो बर्न नहीं होता है ठीक है ग्लास रॉड और अ ग्लास लाइट आपने या तो ग्लास रॉड लिया या फिर एक ग्लास लाइट ले लिया ग्लास लाइट क्या होता है जिसपे हम लोग या और लोग जो होते हैं ब्लड टेस्ट के लिए ड्रॉप्स डालते हैं ग्लास लाइट होता है केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है रिएक्शंस में नॉट टेक अ ग्लास रॉड और अ ग्लास लाइट एंड पुट इट इन द कैंडल फ्लेम एक ग्लास रॉड है या ग्लास लाइट लिया आपने उसको कैंडल फ्लेम के ऊपर रख दिया ठीक है दस सेकेंड के लिए क्या ऑब्जर्व करेंगे आप इनर मोज जोन जो होगा कैंडल का फ्लेम अपीयर्स ब्लैक वो ब्लैक आएगा देखिए आपको ये स्पॉट दिख रहा है टेस्ट यहाँ पे स्लाइड के ऊपर है ना दिस ये ब्लैक दिख रहा है आपको एज इट लैक्स ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है इनर मोस्ट लेयर पे ऑक्वा कम्बर्शन नहीं हो रहा है इट कंटेंस अन बॉन्ड वैक्स वैक्स जो है वो जला नहीं है वैक्स एंड कार्बन पार्टिकल्स विच डिपॉजिट ऑन द ग्लास लाइट कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो ग्लास लाइट के ऊपर आके डिपॉजिट हो गए हैं ठीक है नाउ एक्टिविटी फाइव पॉइंट एट सी टू प्रूव दैट द आउटर मोस्ट नॉन डिमनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर तो आउटर मोस्ट लेयर है ओके okay, आपके कैंडल का कैंडल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रूव करना है हमको कि वो नॉन ड्यूमिनस जोन है कि नहीं है ओके हाई टेम्परेचर होता है उसका ठीक है थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर एक हमने थिक और लॉन्ग कॉपर वायर लिया और उसको एंड होल्ड इट इनसाइड द कैंडल फ्लेम और हमने उसको कैंडल फ्लेम के अंदर डाल दिया इवन अलॉन्ग साइड फॉर अबाउट हाफ अ मिनट ठीक है उसको अलॉन्ग साइड इधर उधर घुमा के हमने हाफ मिनट के लिए छोड़ दिया क्या ऑब्जर्व करेंगे आप जो पोर्शन जो कॉपर वायर का जो पोर्शन होगा जो कार कैंडल फ्लेम के बाहर था वो रेड और हॉट हो जाएगा ओके कॉपर वायर का जस्ट आउटसाइड द कैंडल फ्लेम वो रेड हॉट हो जाएगा इज इट बिकॉज द आउटर मोस्ट नॉन लिमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर एंड हीट्स ऑफ द कॉपर वायर ये क्यों होगा क्योंकि जो नॉन लिमिनस जोन है जो कैंडल फ्लेम का उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और वो कॉपर वायर को भी हीट कर देगा ओके नाउ द टेम्परेचर इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मैक्सिमम। आउटर मोस्ट जोन का जो टेम्परेचर होगा कैंडल फ्लेम का वो मैक्सिमम होता है क्योंकि वैक्स पेपर जो होता है यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है क्योंकि वो बाहर होता है ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलता है जिससे वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है ओके okay? so with this we are uh, we have completed about the candle flame now coming to next is now coming to next is fuel okay fuels are the substances that burn to produce heat and light fuel जो होते हैं वो substances होते हैं जो burn होते हैं जो heat और light आपको दे सकते हैं and energy also some commonly used fuels are wood कुछ commonly used fuels होते हैं जो wood होता है coal कोयला कैरोसिन मिट्टी का तेल पेट्रोल डीजल एल पी जी एंड सी एन जी वाई दे आर कॉल फ्यूल्स बिकॉज दे दे गिवस अस वॉट डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल यूजेज ओके फ्यूल हमारे लिए फ्यूल क्या है हम कैसे चलते हैं फूड से हमारे लिए फूड जो है वो फ्यूल का काम करता है कार के लिए पेट्रोल और डीजल फ्यूल का काम करता है ओके कुकिंग गैस के लिए फ्यूल का काम एल पी जी करता है ओके हर चीज़ को काम करने के लिए उसको फ्यूल चाहिए ही चाहिए ओके तो फ्यूल्स कौन होते हैं दैट बर्न जो बर्न होते हैं प्रोड्यूस हीट और लाइट करने के लिए ओके फ्यूल्स आर यूज फॉर कुकिंग आल्सो इन ऑटोमोबाइल्स एंड जनरल इलेक्ट्रिसिटी ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूल नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल स्टेट फ्यूल्स हैव बिन डिवाइड इन टू थ्री कैटेगरीज ओके नाउ फ्यूल के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग फ्यूल जो है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है 
फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल्स सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं सॉलिड फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सॉलिड फ्यूल्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड दिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वुड होगा रूम टेम्परेचर पे ओके सो फॉर एग्जाम्पल वुड है चारकोल है कोल है कोक काउडंग केक एक्सेट्रा दीज आर ऑल सॉलिड फ्यूल्स बिकॉज वो सॉलिड होते हैं इसलिए ठीक है उनका एक डेफिनेट शेप होता है दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल उनका एक डेफिनेट शेप होता है ओके लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं लिक्विड फ्यूल्स आर द फ्यूल दर एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड दिखेंगे ओके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड दिखते हैं दे आर कॉल लिक्विड फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल पेट्रोल है आपका पान वो भी लिक्विड है पेट्रोल है डीजल है फ्यूल ऑयल है अल्कोहल है एंड बेनजीन ऑल्सो दीज आर ऑल लिक्विड फ्यूल्स बिकॉज दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर नेक्स्ट इज गैसेज फ्यूल्स कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो गैसेज के फॉर्म में भी होते हैं जैसे कि गैसेज फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैर एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट वो गैशियस स्टेट में होते हैं उनका स्टेट कौन सा होता है गैस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर फॉर एग्जाम्पल बायो गैस नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम गैस ओके जैसे कि सी एन जी में भराया जाता है पेट्रोलियम गैस आपके एल पी जी में भराया जाता है आपके सिलेंडर्स में एल पी जी भरता है ये पेट्रोलियम गैसेज हैं बायो गैस एंड नेचुरल गैस ओके सो टूडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ कैंडल फ्लेम अबाउट इट्स लेयर्स दैन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्यूल एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स ओके थैंक यू